হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আই অ্যাম আর ইংলিশ ক্যাম্পানিয়ন ইন গাইড মৌমিতা তোমাদের সকলকে স্টাডি ফ্যাক্টরি স্বাগত জানাই আজকে আমরা তোমাদের ক্লাস টুয়েলভের ইংলিশের টেক্সট পড়ব তো সেই টেক্সটটি হলো আজকে স্ট্রং রুটস আজকে আমরা তোমাদের ইংলিশ টেক্সট বুকের এই স্ট্রং রুটস যে গল্পটি সেটি সম্বন্ধে জানব তো চলো আদের না করে শুরু করা যাক হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আই এম আর ইংলিশ ক্যাম্পানিয়ন অ্যান্ড গাইড মো মিতা তোমাদের সকলকে স্টাডি ফ্যাক্টরি স্বাগত জানাই হোপ ইউ অল আর ডুইং ওয়েল তোমরা সবাই সুস্থ আছো ভালো আছো এবং পড়াশোনায় আছো তো চলো আদারি না করে শুরু করা যাক আজকের আমাদের ভিডিওটি তো আজকের ভিডিওতে আজকের ভিডিওটির বিষয় হচ্ছে তোমাদের ক্লাস ইংলিশের টেক্সট বুক থেকে একটি প্রোজ সেটার নাম হচ্ছে স্ট্রং রুটস আজকে আমরা তোমাদের ইংলিশ টেক্সট বুকের স্ট্রং রুটস যে গল্পটি রয়েছে সেই গল্পটি সম্বন্ধে জানবো এবং পাঠ করব তো চলো শুরু করা যাক আজকের টেক্সটটি দ্য স্ট্রং রুট ওয়াজ রিটেন বাই এপিজে আব্দুল কালাম এপিজে আব্দুল কালামকে আশা করি তোমরা সবাই চেনো এবং তার সম্বন্ধে অজানা আমাদের কাছে কিছুই নেই তো তিনি আমাদের ফর্মার প্রেসিডেন্ট ছিলেন ভারতবর্ষের আমরা আজকে এপিজে আব্দুল কালামের লেখা স্ট্রং রুটসটি পাঠ করব এবং সেটার সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়বস্তু এবং যাবতীয় খুঁটিনাটি আমরা জানবো একসাথে তো চলো তো যারা আগে আমরা আমার ক্লাস করেছো তো তারা জানো অবশ্যই যে যে কোনো টেক্সট পড়ানোর আগে আমি তোমাদের সাথে কন্টেন্টটা শেয়ার করে দিই যে এই ভিডিওটিতে কি কি তোমরা পরপর টপিক দেখতে চলেছো বা পেতে চলেছ এবং কোন কোন দিকগুলো কোন কোন বিষয়গুলো আমরা ওই গল্পটি বা কবিতাটি থেকে নিয়ে আজকে আলোচনা করতে চলেছি তো সেই জিনিসটা তোমাদের সাথে আমরা কন্টেন্টসে শেয়ার করে দিই আমরা আজকে দেখে নেব যে কন্টেন্টসে কি কি আছে তো আজকের কন্টেন্টসে আছে অ্যাবাউট দ্য অথর তো আগেও বলেছি আবার বারবার বলছি যে যে কোনো বিষয় বা যে কোনো গল্প পড়ার আগে অবশ্যই তোমাদের এই এইচ এস লেভেলে এসে অথার সম্বন্ধে বা লেখক পরিচিতি সম্বন্ধে জানাটা খুবই জরুরি তো কারণ অথার সম্বন্ধে জানলে তবেই আমরা গল্পটার যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বা ব্যাকগ্রাউন্ড যে স্টোরিটা আছে সেই স্টোরিটার সম্বন্ধে আরও ওয়াকিবহল হতে পারবো আরও জানতে পারবো বিষয়টার গভীরে প্রকাশ ঢুকতে পারবো আমরা তো সে তার জন্য লেখক পরিচিতি জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট দেন আমরা শর্ট নোট অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অর্থাৎ গল্পটির সম্বন্ধে একটা শর্ট নোট দেখে নেব তারপর আসছে সামারি অব দ্য প্রোজ প্রোজটা সম্বন্ধে একটা ছোটোখাটো সামারি অর্থাৎ বিষয়বস্তুটা কি হতে পারে বা কি নিয়ে গল্পটা লেখা সেটা সম্বন্ধে ছোট্ট করে একটু জেনে নেব তারপর আমরা মূল টেক্সটে চলে যাব তো তারপর আসছে টেক্সট অ্যানালিসিস ইন বেঙ্গলি অবশ্যই আমাদের মাদার টাঙ্গে তোমাদের সাথে আজকে টেক্সটটি আমি পাঠ করব এবং তোমরা সবাই প্লিজ মন দিয়ে শোনো কারণ টেক্সটটা যদি আমরা ভালো করে খুঁটিয়ে পড়ি তবেই আমাদের পরীক্ষায় যেখান থেকে খুশি প্রশ্ন কোয়েশ্চেন আসুক না কেন আমরা অবশ্যই হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাটেম্প্ট করে আসতে পারব তো দেন আসছে কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স তো অবশ্যই টেক্সট পাঠ করার পরে আমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স এবং তার অ্যান্সার্স নিয়ে আলোচনা করতে হবে অবশ্যই তোমাদের সাথে সেগুলো আলোচনা করে দেবো তো আশা করি বোঝা গেছে আজকের কন্টেন্টসে কি কি আছে এই পাঁচটা বিষয় আজকে আমরা আমাদের এই ভিডিওটিতে দেখতে চলেছি তো এবার আসছে লেখক পরিচিতি আমরা আগেই বললাম যে স্ট্রং রুট ইজ রিটেন বাই এপিজে আব্দুল কালাম হি ওয়াজ আওয়ার ফর্মার প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া তো এই যে এপিজে আব্দুল কালাম তার ফুল নেম তার পুরো নামটা হলো আবুল ফকির জেনলাবুদ্দিন আব্দুল কালাম মানে তার এই যে এই পুরো নামটাও তোমাদের কোয়েশ্চনে কিন্তু আসতে পারে যে হোয়াট ইজ এপিজে স্কুল নেম ঠিক আছে তো পুরো নামটা তোমরা অবশ্যই মনে রেখো যে এপিজের মানে হচ্ছে আবুল ফকির জেনলাবুদ্দিন আব্দুল কালাম তো তা তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনিশশো সালে এবং তিনি 
বেঁচেছিলেন দু হাজার পনেরো সাল অব্দি তো তার জীবনের লাইফ স্প্যান এইটুকুই হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য পাইনিয়ার্স অফ এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইন্ডিয়া তিনি ছিলেন একজন পথ প্রদর্শক পাইনিয়ার মানে আমরা জানি পথ প্রদর্শক অফ এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের যে মহাকাশ মহাকাশের যে গবেষণা বা মহাকাশ সম্বন্ধীয় যে গবেষণা তার যে ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়বস্তু সেগুলোর একজন পথ প্রদর্শক হিসেবে এপিজে পথ প্রদর্শক ছিলেন এপিজে আব্দুল কালাম ফর আ মেজর পার্ট অফ ইস লাইফ ইউ ওয়ার্ক অ্যাজ আ সায়েন্টিস্ট ইন ইন্ডিয়ান স্পেস প্রোগ্রাম ভারতবর্ষের যে মহাকাশ কার্যসূচিগুলো হতো বা প্রোগ্রামসগুলো হতো সেগুলোর একটা পার্ট ছিলেন তিনি একজন সায়েন্টিস্ট হিসেবে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে এবং প্রচুর ভালো ভালো কাজ করেছেন এই যে ফর আ মেজর পার্ট অফ ইস লাইফ তার সারা জীবন জুড়ে একটা একটা বড় অংশই ছিল এই ভারতবর্ষের এই মহাকাশ গবেষণাগুলোর কাজ উপরে কাজ করা অ্যাজ আ সায়েন্টিস্ট একজন বিজ্ঞানী হিসেবে সাম অফ ইস ফেমাস ওয়ার্কস আর তিনি কিন্তু এর পাশাপাশি বইও লিখতেন তিনি সত্যি একজন স্বনামধন একজন খ্যাতনামা একজন মানুষ ছিলেন এবং তার যে লেখনিগুলো আমরা পড়েছি অবশ্যই তোমরাও চেষ্টা করো বই কালেক্ট করে তার যে লেখার বইগুলো রয়েছে এই বুকসগুলো কালেক্ট করে পড়ার এবং তার থেকে অনেক অনেক কিছু বিষয় জানা যায় অনেক ডিপলি তাকে চেনা যাবে এবং আমাদের মানসিক বিকাশ হতেও এবং আমাদের অনেক দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ করতেও তার এই বুকসগুলো অনেক অনেক দিক থেকে হেল্প করে তো তার কিছু বিখ্যাত কাজের মধ্যে হল ইন্ডিয়া টোয়েন্টি টোয়েন্টি ইগনাইট মাইন্ডস উইংস অফ ফায়ার অ্যান্ড দিস বুক ইজ এপিক বুক এই বইটা সত্যি অত্যন্ত একটা মাহাত্ম রাখে তার জীবনে এবং অবশ্যই আমাদের জীবনেও তোমরা অবশ্যই উইংস অফ ফায়ার যদি পারো তো প্লিজ স্টল থেকে কিনে কি যেখান থেকে হোক অনলাইন স্টোর থেকে হোক কিনে তোমরা উইংস অফ ফায়ারটা চেষ্টা করো অন্তত পড়ার হি ওয়াজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া আগেই বললাম তিনি আমাদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ভারতবর্ষের দু থেকে দু সাল পর্যন্ত এই আমাদের ছিল শর্ট অ্যান্ড ছোট্ট একটা নোট এপিজে আব্দুল কালাম সম্বন্ধে এই নোটটা অবশ্যই তোমরা খুব ভালোভাবে দেখে রেখো যেটুকু যেটুকু জিনিস এখানে তার সম্বন্ধে দেওয়া রয়েছে এর বাইরেও অগাধ জিনিস আছে এটা জাস্ট একটা ড্রপ আমরা পড়ালাম তোমরাও দেখতে পেলে তো প্লিজ বাকিটা যদি তোমাদের জানার ইচ্ছে হয় তো জানার ইচ্ছে হয় বলছি কি তোমাদের জানা উচিত তো তোমরা বাইরে থেকে কি গুগল করে উইকিপিডিয়া থেকে প্লিজ দেখে নিও আর এইটুকু আমাদের আজকে টেক্সটের জন্য দরকার তো এইটুকু দেখে নিলাম আমরা এরপর আর যাবো আমরা গল্পটার একটা শর্ট নোটে স্ট্রং রুটস ইজ অ্যান্ড এক্সট্র্যাক্ট ফ্রম ডক্টর কালামস অটোবায়োগ্রাফি উইংস অফ ফায়ার এই যে উইংস অফ ফায়ার বললাম একজন একটা খুবই বিখ্যাত বই তো এই উইংস অফ ফায়ার কি বইটার বিষয়বস্তু হলো এটা তার অটোবায়োগ্রাফি এটা তার আত্মজীবনী নিজের জীবনে তিনি নিজেই লিখেছিলেন এই যে স্ট্রং রুটস আছে গল্পটি পড়তে চলেছি এটাও তার ওই ডক্টর কালামের উইংস অফ ফায়ার বইটি থেকেই নেওয়া হয়েছে ইন দিস এক্সট্র্যাক্ট হি টকস অ্যাবাউট হিস চাইল্ডহুড ইন হিস হোম টাউন এই এই গল্পটিতে যেটা যেটা নেওয়া হয়েছে আর কি সেই গল্পটিতে তিনি কথা বলেছেন তার চাইল্ডহুড সম্বন্ধে তার শৈশব সম্বন্ধে ইন হিস হোম টাউন তার কৈশোর তার শৈশবের জীবনের সম্বন্ধে বলেছেন যেই শৈশবটা তার কেটেছে যে তার হোম টাউনে তার যেখানে তিনি জন্ম জন্মগ্রহণ করেছেন সেই শহরে Peace presents a delightful sketch of the author's early life. Sorry, it was sound problem. Uh, so, dekho, the piece. Uh, the piece is called peace. Bola hoche, a piece is called peace of writing. It is written in the piece. A piece is present in the piece. উপস্থাপন করছে কি একটা ডিলাইটফুল স্কেচ একটা খুবই মুগ্ধকর একটা আনন্দদায়ক চিত্র অব দ্য অথার্স আর্লি লাইফ অর্থাৎ আমাদের কবির আর্লি লাইফ তার তার ছোটবেলার যে একটা লাইফ ছিল তার ছোটবেলার যে জীবনটা সেটাকে দর্শায় এই এই লেখনিটা 
and the development of his spiritual growth ebong er sathe sathe aro kichu prosthapon kore ki uposthapon kore tar development of his spiritual growth tar adhyatmik bikash shetao tar shoishober golpo kothar pasapashi ei likho chitre phute utheche then amra এই গল্পটা সম্বন্ধে একটা ছোট্ট সামারি দেখে নেব এই সামারিটা পড়লে অবশ্যই তোমাদের একটা ধারণা হবে যে আমরা এই গল্পটিতে কি কি পেতে চলেছি কি কি পড়তে চলেছি চলো দেখা যাক ডক্টর কালাম প্রেজেন্স আস আ পেইন পিকচার অফ হিস চাইল্ডহুড ইন দ্য আইল্যান্ড টাউন অফ রামেশ্বরম অ্যাট তামিলনাড়ু ডক্টর কালাম উপস্থাপন করেছেন আমাদের কাছে একটি লেখচিত্র অফ হিস চাইল্ডহুড তার শৈশবের ইন দ্য আইল্যান্ড টাউন অফ রামেশ্বরম আর তামিলনাড়ু তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমের একটি দ্বীপের মধ্যে তার কাটানো যে তার শৈশবের চিত্রটা তার একটি সেটি সেটি আমাদের কাছে তিনি একটি লেখচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন ইন আ নস্টালজিক ভেইন হি ডিসক্রাইব দ্য সিম্পল লাইফ ইন হিজ হাউস হোল্ড নস্টালজিক ভেইন মানে নস্টালজিক মানে কি আমরা পুরনো কত কথা মনে করলে সেই কথাটা আমাদের আমরা যখন রোমন্থন করি বা স্মৃতিতে সেটা স্মৃতিচারণ করি তখন আমরা কি হয়ে পড়ি আমরা নস্টালজিক হয়ে পড়ি সেটা সম্বন্ধে আমাদের আমরা একটু ইমোশনাল হয়ে যাই তো অ্যাজ এ নস্টালজিক ভেন ভেন মানে হচ্ছে শিরা মানে আর কি সেই নস্টালজি এটা তার শিরায় বসে যায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে গাঁথা ছিল এমন এমন ভাবেই তিনি তার এই আত্মজীবনীটাতে তার সমস্ত জীবন কাহিনীটা প্রেজেন্ট করেছেন he describes in the bonona korechen the simple life tar ekta sadharon jibon in his household tar barir jogote the author presents a heartwarming picture of communal, communal harmony in his native town ekhane author kobi uposthapon korechen ekta hridoy grahi chobi ba ekta hridoy grahi chitro of communal harmony sampradayik uh, কমিউনাল হারমোনি মানে সমাজের যে সাম্প্রদায়িকতা সেটা তিনি প্রেজেন্ট করেছেন ইন হিজ নেটিভ টাউন নেটিভ টাউন মানে তিনি যেখানে থাকতেন যেখানে বাস করতেন সেইখানকার কমিউনাল হারমোনি তিনি প্রেজেন্ট করেছেন একটা হৃদয়গ্রাহী চিত্রের মাধ্যমে হি রিকলস যে স্মরণ করা হাউ হি স্টার্টেড ডেভেলপিং হিজ স্পিরিচুয়াল বিলিফ তিনি কিভাবে শুরু করেছিলেন তার আধ্যাত্মিক যে বিশ্বাসগুলো সেগুলোকে ডেভেলপ করতে বিকাশ ঘটাতে অ্যান্ড কিভাবে 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 শুরু হয়েছিল অ্যান্ড আউটলুক আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ হিস ফাদার এবং সেটার বিশ্বাস এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গির যে বিকাশ সেটা তার বাবার তত্ত্বাবধানে বা বাবার ইনফ্লুয়েন্সে বাবাকে অনুসরণ করে বাবার হাত দিয়েই সেটা ঘটেছিল সেটা তিনি এখানে রিকলস করেছেন অর্থাৎ স্মরণ করেছেন দ্য ন্যারেটিভ রিভিলস দ্য ডিপ রেসপেক্ট দ্য অথর হ্যাড ফর হিজ প্যারেন্টস এখানে রিভিল করছে এখানে উন্মোচন করছে এই গল্পটিতে এমন একটা পার্ট যেখানে একটা গভীর রেসপেক্ট শ্রদ্ধা ওই কবির অর্থাৎ কবির বলছি কবির মানে এখানে ডক্টর আলাপ কালামের আর কি কার প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা ফর হিজ প্যারেন্টস তার পিতা মাতার প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা তিনি এখানে এই গল্পটিতে উন্মোচন করেছেন দ্য এফেকশনেট এক্সপিরিয়েন্স অফ হিস চাইল্ডহুড ওয়েন্ট ইন টু মোল্ডিং হিজ ক্যারেক্টার অ্যান্ড অ্যাটিটিউড ইন আ লেটার লাইফ তার পরবর্তী জীবনে তার যে এফেকশনেট এক্সপিরিয়েন্স তার যে এই হৃদয়স্পর্শী একটা অভিজ্ঞতা অফ হিস চাইল্ডহুড তার শৈশবের এটি তার চরিত্র গঠনে মোল্ড করতে চরিত্রটাকে এবং তার অ্যাটিটিউডটাকে অর্থাৎ তার ব্যবহারটাকে তার পরবর্তী জীবনে অনেক সাহায্য করেছে ওয়াইল বিং দ্য আর্কিটেক্ট অফ দ্য অ্যাডভান্সড অব দ্য মোস্ট অ্যাডভান্সড সায়েন্টিফিক প্রোগ্রামস ইন স্পেস রিসার্চ ডক্টর কালম রিমেইন ফর্ম ইন হিজ স্পিরিচুয়াল কনজিকশন থ্রু আউট হিজ লাইফ বলছে ওয়াইল বিং যখন অ্যাজ এ আর্কিটেক্ট অব দ্য মোস্ট অ্যাডভান্স সায়েন্টিফিক প্রোগ্রামস ইন স্পেস রিসার্চ মহাকাশ গবেষণায় যে 
নতুন ধরনের অন্য রকমের যে রিসার্চ গুলো সাইন্টিফিক প্রোগ্রামস গুলো বা মহাকাশ কর্মসূচি গুলো হতো সেখানে তিনি অ্যাজ এ আর্কিটেক্ট কাজ করতেন সেখানে তিনি অ্যাজ এ আর্কিটেক্ট অনেক হেল্প করেছেন মহাকাশ গবেষণায় আর্কিটেক্ট মানে ওই যে যারা প্ল্যান করে ড্রয়িং করে বাড়িঘর বানানোর সময় যারা প্ল্যান দেয় ড্রয়িং দেয় যারা খুঁটিনাটি জিনিস মেপে দেয় তাদেরকে আমরা কি বলি আর্কিটেক্ট তো তিনিও সেই একই কাজ করতেন ওই মহাকাশ গবেষণার গবেষণার মহাকাশ কর্মসূচিতে ইন স্পেস রিসার্চ ডক্টর কলাম রিমেন ফর্ম ইন হিজ স্পিরিচুয়াল কনভিকশন থ্রু আউট হিজ লাইফ মানে যদিও তিনি ওই একটা সাইন্টিফিক ব্যাপার নিয়ে সাইন্টিফিক ব্যাপারের মধ্যে থাকতেন এবং সাইন্টিফিক জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করতেন তবুও তিনি ছিলেন মানে থেকে গিয়েছিলেন ফর্ম ফর্ম মানে হচ্ছে দৃঢ় ইন হিজ স্পিরিচুয়াল কনভিকশন থ্রু আউট হিজ লাইফ তার সারা জীবন ধরে তিনি তার আধ্যাত্মিক যে কনভিকশন তার আধ্যাত্মিক যে ধ্যান জ্ঞান বোঝাপড়া তিনি যেটুকু বুঝতেন সেগুলোর প্রতি দৃঢ় থেকে গেছিলেন তার সারা জীবন তার হোল লাইফ কিংবা থ্রু আউট হিজ লাইফ মানে তার সারা জীবন ধরে তিনি একই রকম থেকে গিয়েছিলেন বরং সায়েন্টিস্ট নিয়ে কাজ করার সময় তিনি একজন সায়েন্টিস্ট হিসেবেও সেই জিনিসগুলোর তো অবনতি হয়ও নি মানে তার মন থেকে সেগুলো ভেঙে মুছে যায়নি বরং ওই স্পিরিচুয়াল যে একটা কনভিকশন বা একটা স্পিরিচুয়াল বিলিফ যেটা ছিল বা আউটলুক ছিল তার সেটা বরঞ্চ আরো ডেভেলপ হয়েছে আরো আরো বিকাশ ঘটেছে তার এই আধ্যাত্মিক বিকাশ এবং তার দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর তো এই ছোট্ট সামারিটি থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারলাম এই তার এই আত্মজীবনীতে ডক্টর পেলাম তার নিজস্ব শৈশব থেকে শুরু করে তার থ্রু আউট যে লাইফ তার সেগুলো সম্বন্ধে পুরো পুরো বর্ণনা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং আমাদেরকে সেই মোমেন্টটাকে ফিল করতে বা সেই মোমেন্টে ফিরে গিয়ে আমাদেরও সেই জায়গাটা উপভোগ করতে অনেক অংশে তিনি বাধ্য করেছেন তার লেখনির মাধ্যমে তিনি এত ভালোভাবে এত ভালো কথার মাধ্যমে এত ভালো সেন্টেন্স লিখিং এর মাধ্যমে তিনি তার এই আত্মজীবনীটাকে ফুটিয়ে তুলেছেন স্টোরি একটা গল্প হিসেবে এটা সত্যি অনবদ্য এবং আমাদেরও পড়ে এটা খুবই ভালো লাগে তো চলো এবার যাওয়া যাক আমাদের মূল গল্পটি পাঠ করার দিকে আই ওয়াজ বর্ন ইন টু মিডিল ক্লাস তামিল ফ্যামিলি ইন দ্য আইল্যান্ড টাউন অফ রামেশ্বরম ইন দ্য অর্স্ট ওয়াইল মাদ্রাস স্ট্রিট লেখক বলছেন বা অথার বলছেন আই ওয়াজ বর্ন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম ইন টু আ মিডল ক্লাস তামিল ফ্যামিলি একটা মধ্যবিত্ত তামিল পরিবারে ইন দ্য আইল্যান্ড টাউন একটি দ্বীপের শহরে অফ রামেশ্বরম যে শহরটা ছিল রামেশ্বরমে সেটা ছিল ইন দ্য আর্স্ট ওয়াইল মাদ্রাস স্টেট অর্থাৎ পূর্ববর্তী পুরনো যে মাদ্রাজ শহর ছিল বা মাদ্রাজ স্টেট ছিল সেই সেই স্টেটের আন্ডারে যে রামেশ্বরম দ্বীপটি পড়ে সেই দ্বীপটাতে লেখক বা অর্থার জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইন আ তামিল ফ্যামিলি মাই ফাদার জেনুল আবেদ্দিন তো দেখো ওনার বাবার নাম অর্থাৎ এপিজে আব্দুল কালামের বাবার নাম জেনুল আবেদ্দিন তো জেনুল আবেদ্দিন থেকেই কিন্তু তার ওই এপিজের যে 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 ফর জেনুল আবেদ্দিনটা ছিল সেটা এসেছে আমরা বুঝতে পারছি হ্যাড নেই দ মাচ ফর্মাল এডুকেশন নর মাচ ওয়েলথ বলছে যে আমার বাবা জেনুল আবেদ্দিনের খুব একটা বেশি ফর্মাল এডুকেশন ছিল না ফর্মাল মানে যে এডুকেশনটা সবাই ছোট থেকে গ্রহণ করে থাকে অর্থাৎ অনেক যেটা সরকারি এডুকেশন হয় সরকারি বা যাই যাই হোক প্রাইভেট স্কুলেই হোক যে এডুকেশনটা আর কি সবাই আমরা স্কুল থেকে লাভ করে থাকি বা আমাদের টিচাররা আমাদের পড়িয়ে থাকেন সেই ধরনের ফর্মাল এডুকেশন ওনার ছিল না নর মাচ ওয়েলথ খুব বেশি সম্পদ বা টাকা পয়সা ঐশ্বর্য এইসবই কিন্তু ছিল মানে ওনার এগুলোর অধিকারী তিনি ছিলেন না বাট ডিসপাইট দিস এগুলো ছাড়াও এই এগুলোর ডিসঅ্যাডভান্টেজেস ছাড়াও মানে এগুলোর এগুলো তো ডিসঅ্যাডভান্টেজেসই মানে এগুলো তো এগুলো এগুলো এক 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 ধরনের সুবিধা আমরা যদি ভালোভাবে পড়াশোনা করি আমাদের যদি ভালো ভালো রকম 
আমাদের যদি ভালো রকম টাকা পয়সা থাকে সম্পদ থাকে তাহলে আমাদের ফিউচার নিয়ে আমাদের টেনশন করতে হয় না কারণ পড়াশোনা করলে জব অনিবার্য যদি ভালোভাবে আমরা ভালো অনেক হাই লেভেল অব্দি আমরা পড়াশোনা করতে পারি অবশ্যই পিএইচডি কিংবা আমরা যদি স্কলার হতে পারি পোস্ট ডক্টরেট করতে পারি তো অবশ্যই আমাদের যে কোনো জায়গায় কাজ বাধা ধরা বাট যদি আমরা সেটা না পারি তো অবশ্যই তোমরাও জানো আমরাও জানি আমিও জানি কি হতে পারে যদি আমরা পড়াশোনা না করি তো ওই যে সামান্যতম যে ফর্মাল এডুকেশনটুকু দরকার হয় এক আজকালকার সমাজে চলার জন্য সেই এডুকেশনটা পর্যন্ত তার ছিল না এবং ওয়েলথও ছিল না কোনো সম্পদও ছিল না এইগুলো এই এগুলো তো ডিসঅ্যাডভান্টেজেসই তো তার মানে তিনি কোনো অ্যাডভান্টেজেস তিনি অ্যাডভান্টেজ তিনি তার নিজস্ব লাইফে কোনো দিন পাননি তো সেইগুলো ব্যতীত মানে সেগুলো না পেয়েও হি পজেসড গ্রেট ইন নেট উইজডম অ্যান্ড এ ট্রু জেনারেসিটি অফ স্পিরিট তিনি কি করতেন তার হি পজেসড আ গ্রেট ইন নেট উইজডম তার একটা তার মানে তিনি একজন মানে ঐশ্বরিক ক্ষমতা এবং উদার মনোভাবের অধিকারী ছিলেন জেনারেসিটি মানে অফ স্পিরিট স্পিরিট মানে কি স্পিরিট মানে আমরা জানি আত্মা মানে তার আত্মাটা একটা জেনারেসিটি অর্থাৎ একটা ঐশ্বরিক ব্যাপার ছিল তার আত্মাটার মধ্যে মানে তিনি হয়তো এখানে বলা হচ্ছে যেমন তিনি হয়তো ঈশ্বরের দূতই ছিলেন মানে তিনি ঈশ্বরের মতনই সমাজ সেবা করতেন লোকেদের কাজ করতেন তো এখানে তাকে অ্যাজ আ গড কম্পেয়ার করা হচ্ছে তার ওই জিনিসপত্রগুলো নেই তার এতগুলো ডিসঅ্যাডভান্টেজেস রয়েছে অথচ তার মধ্যে একটা মহান ঐশ্বরিক একটা উদারতার ক্ষমতা তিনি ক্যারি করে নিয়ে এসেছেন তার থ্রু 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 হিজ লাইফ হি হ্যাড অ্যান্ড আইডিয়াল হেল্পমেট ইন মাই মাদার তার একজন আদর্শ সহায়ক ছিল আমার মা আশিয়াম্মা আশিয়াম্মা ওয়াজ এ পি জে আব্দুল কালামস মাদ আই ডু নট রিকল দ্য এক্স্যাক্ট নাম্বার অফ পিপল আমি ঠিক মনে করতে পারি না এক্স্যাক্ট অর্থাৎ ঠিক কতজন মানুষ আর কি শি ফেড এভরি ডে মানে তার মা কতজন মানুষকে ঠিক খাওয়াতেন রেগুলার নাকি তাদের বাড়িতে বহু লোক ছিল যারা ওই গ্রামের নয় অথচ বাইরের গ্রামের তারাও এসে তাদের বাড়িতে পাত পেরে তৃপ্তি ভরে পেট ভরে খাবার দাবার খেতেন কিন্তু তিনি বলছেন যে আমি রিকল করতে পারছি না আমি ঠিক স্মরণ করতে পারছি না ঠিক কতজন এসে আমাদের বাড়িতে খেত বাট বা আমার মা খাওয়াতো বাট আই এম কোয়াইট সার্টেন দ্যাট ফার মোর আউটসাইডার্স এট উইথ আস দ্যান অল মেম্বার্স অফ আর টাউন অফ সরি অফ আর ওন ফ্যামিলি পুট বলছে কিন্তু আই এম কোয়াইট সার্টেন আমি খুব নিশ্চিত দ্যাট ফর মোর আউটসাইডার্স অনেক বেশি বাইরের লোক খেত উইথ আস আমাদের সঙ্গে দ্যান অল দ্য মেম্বার্স অফ আর ওন ফ্যামিলি পুট টুগেদার মানে আমাদের পরিবারে যতজন লোক ছিল তাদের থেকে বেশি বাইরের লোক আমাদের সাথে রোজ একসাথে বসে পাত পেরে খাওয়া দাওয়া করত এখানে আমরা তো জানি পি জে আব্দুল কালাম ইজ সরি ওয়াজ তিনি একজন নিজে একজন খুব জেনারেস পার্সন ছিলেন তিনি একজন অত্যন্ত বড় মনের মানুষ ছিলেন সবাইকে প্রচুর হেল্প করতেন কারণ তিনি নিজে একটা মধ্যবিত্ত তামিল ফ্যামিলি থেকে বিলং করেন করতেন এবং এটার পাশাপাশি এটাও দেখতে পাচ্ছি যে তার যে এইসব গুড মানে গুড উইল তার যে একটা সদিচ্ছা সেই লোক লোকের হেল্প করার মানুষজনদের আর্তদের সাহায্য করার তাদের পাশে দাঁড়ানোর সেগুলো কিন্তু তিন তার মধ্যে ডেভেলপ হয়েছে থ্রু হার থ্রু হিজ ফাদার অ্যান্ড হিজ মাদার তার মা এবং তার বাবার সূত্রেই তার বাবা এবং মায়ের যে জেনারেসিটি ছিল তাদের যে উদার মানসিকতা ছিল সেগুলোর থ্রুই কিন্তু এপিজে আব্দুল কালামের মধ্যেও সেই সেই সেম জিনিসটা ডেভেলপ হয়েছে মাই প্যারেন্টস ওয়ার ওয়াইডলি রিগার্ডেড অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল কাপল 
আমার বাবা মাকে ওয়াইডলি রিগার্ডেড মানে সবাই মিলে সবার কাছে তারা পরিচিত ছিলেন খুবই একটা বৃহৎ পরিসরে তারা পরিচিত ছিলেন একজন একটা আদর্শ কপল হিসেবে একটা আদর্শ পেয়ার হিসেবে মাই মাদার্স লিনিয়েজ ওয়াজ দ্য মোর ডিস্টিংগুইসড মানে ওনার যে মা আশিয়াম্মা তার যে লিনিয়েজ তার যে পূর্বসুরে ছিল মানে তার যে পূর্বপুরুষেরা ছিল ওয়াজ মোর ডিস্টিংগুইস তারা আরও পরিচিত ছিল ওয়ান অফ আর ফোর বিয়ার্স তার একজন উত্তর পুরুষ ওই আশিয়াম্মার জিয়ের উত্তর পুরুষের দের একজন হ্যাভ বিন হ্যাভিং বেস্টোড দ্য টাইটেল অফ বাহাদুর বাই দ্য ব্রিটিশ ওনার উত্তর সুরি বা ওনার উত্তর পুরুষদের একজন ছিলেন যাকে ব্রিটিশরা বাহাদুর নামের যে উপাধি সেটা বিস্টোড করেছিল দিয়েছিল উপাধি দেয়া হয়েছিল মানে এটা চলে আসছে আর কি তার বংশ পরম্পরায় যে সবাই এরকম আর কি একটা উদার মানসিকতার অধিকারী যেই কারণে তাদের বংশ পরম্পরায় এপিজে আব্দুল কালাম অব্দি এই জিনিসটা লক্ষ্য করা গেছে আই ওয়াজ ওয়ান অফ মেনি চিলড্রেন আর শর্ট বয় উইথ র্যাদার আনডিস্টিংগুইসড লুকস লুকস বর্ন টু টল অ্যান্ড হ্যান্ডসাম প্যারেন্টস আই ওয়াজ ওয়ান অফ মেনি চিলড্রেন অনেকগুলো শিশুদের মধ্যে আমি একজন ছিলাম আর শর্ট বয় একটা ছোট বালক উইথ র্যাদার আনডিস্টিংগুইসড লুকস অপরিষ্কার অগোছালো একটা চেহারায় বর্ন টু টল অ্যান্ড হ্যান্ডসাম প্যারেন্টস একটা একজন খুবই দেখতে সুন্দর লম্বা চেহারার মানুষদের থ্রু আমার জন্ম হয়েছে মানে আমি আর কি খুবই সুন্দর দেখতে দুটো মানুষের বা পিতা মাতার সন্তান আমি সেটাই উনি বলছেন কারণ আর কি তার পিতা মাতার সাথে তার যে লুকসটা ছিল সেটা কখনোই আর কি ম্যাচ করতো না সেই জন্য উনি এই কথাটা বলেছেন যে আমি খুবই ছোট ছিলাম তার বাবা খুবই লম্বা ছিল মাও খুব লম্বা ছিল এবং তাদের লুকের সাথে আমার লুকটা আনডিস্টিংগুইসড ছিল উই লিভড ইন আওয়ার অ্যানসেস্ট্রাল হাউস আমাদের যে পূর্বতন বাড়ি ছিল অর্থাৎ মানে পুরনো যে বাড়ি ছিল ওনাদের সেই বাড়িতে তারা বাস করত পূর্ব অ্যানসেস্ট্রাল মানে আর কি তার ঠাকুর দ্বারা যে বাড়িটা বানিয়ে গেছে হুইচ ওয়াজ বিল্ড ইন দ্য মিডেল অফ নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি যেটা উনিশ শতকের মাঝামাঝি তৈরি হয়েছে ইট ওয়াজ নিয়ার ইট ওয়াজ আ ফেয়ারলি লার্জ পাক্কা হাউস এটা একটা বৃহৎ বড় পাকা বাড়ি মেড অফ লাইমস্টোন চুনা পাথর এবং ব্রিক অর্থাৎ ইট এবং চুনা পাথর দিয়ে তৈরি ছিল অন দ্য মস্ক স্ট্রিট ইন রামেশ্বরম রামেশ্বরমের যে মস্ক অর্থাৎ মস্কের মসজিদের যে স্ট্রিট ছিল রাস্তা সেটার ওপরে তৈরি হয়েছিল মাই অস্ট্রিয় ফাদার ইউজ টু অ্যাভয়েড অল ইন এসেন্সিয়াল কমফোর্টস অ্যান্ড লাকজারিস হুম মাই অস্ট্রিয় ফাদার ইউজ টু অ্যাভয়েড অল ইন এসেন্সিয়াল ইন এসেন্সিয়াল মানে আমাদের যে আমরা জানি এসেন্সিয়াল মানে প্রয়োজনীয় এবং ইন এসেন্সিয়াল মানে যেটা অপ্রয়োজনীয় কমফোর্টস কমফোর্টস মানে আমরা যেগুলো যেগুলোর প্রতি যেগুলোতে খুব কমফোর্টেবল থাকি যে এই জিনিসগুলো নিয়ে এখনকার দিনে আমার ফোন ওয়াশিং মেশিন ল্যাপটপ ওয়াইফাই এই জিনিসগুলো কি হয় আমাদের কমফোর্ট দেয় এই জিনিসগুলো না থাকলে মনে হয় না যে ও কেমন একটা শূন্যতার সৃষ্টি হলো তারপর মিক্সার প্রত্যেক রান্নাঘরে মিক্সার এগুলোকে কমফোর্ট দেয় তাই তো তারপরে অনেকে এখন আমরা যেমন আগে জাজিমে শুতাম তোমরা জানো কিনা জানি না বাট এখন অনেকে ম্যাট্রেসে শুতে পছন্দ করে তো এগুলো এক 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 ধরনের কমফোর্টের ব্যাপার তো এই যে কমফোর্টের ব্যাপারগুলো যেগুলো কমফোর্ট মানে কি যেগুলোর অবশ্যই প্রয়োজন নেই আমরা কমফোর্ট ছাড়াও কিন্তু লাইফ কাটাতে পারি অবশ্যই অনেকেই কাটায় আমিও শুনলাম লিড করতে পছন্দ লাইফ লিড করতে পছন্দ করি বাট আমার ফ্যামিলির বাইরেও অনেক লোক আছে যারা কমফোর্টেবলি থাকতে পছন্দ করে তারা ওই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যটাকে উপভোগ করে তো সেই জিনিসটার উল্টো ছিলেন এপিজে আব্দুল কালামের ফাদার তিনি একজন 
মাই অস্ট্রিয়ার ফাদার এখানে যেহেতু বিনয় ফাদার বলা হয়েছে মানে তার বাবা ছিলেন খুবই বিনয়ী মানে লোকেদের বিলিয়ে দিতে বা তাদের দারিদ্রতা দেখে তিনি চুপ থাকতে পারতেন লোকেদের তার সমস্ত জিনিস বিলিয়ে দিত খাবার দাবার পোশাক আশাক যাবতীয় যা ওষুধপত্র তাদের সমস্ত ভালো মন্দ তিনি নিজের করে নিতেন তাই তিনি অ্যাভয়েড করতেন এড়িয়ে চলতেন অল ইনএসেনশিয়াল সব অপ্রয়োজনীয় কমফোর্ট অ্যান্ড লাকজারিজ লাকজারি মানেও তাই কমফোর্ট মানেও তাই যে তিনি নিজে যেটুকুর মধ্যে আছে সেটুকুতে থাকলে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন এবং এক্সট্রা যে বিলাসবহুল ব্যবস্থা সেগুলো তিনি অ্যাভয়েড করতেন হাউএভ অল নেসেসিটি সব প্রয়োজনীয়তা ওয়ার প্রোভাইডেড ফর ইন টার্মস অফ ফুড মেডিসিন অর ক্লোদিং যদিও সমস্ত কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেয়া হতো ইন টার্মস অফ কি কি কিকির মধ্যে খাবার ওষুধপত্র এবং জামা কাপড় এই তিনটে প্রয়োজনীয় জিনিস অঢেল দেয়া হতো যত চাইবে তত দেয়া হবে যে আর কি মানে যেটুকু দরকার আর কি অবশ্যই তার বাইরে তিনি দিতেন না কিন্তু এইটুকু জিনিস তিনি খুব ভালোভাবে আর কি মন খুলে সবাইকে দান করতেন সবার জন্য তিনি বিয়ে দিতেন এবং বাড়িতেও সেই একই প্রথা প্রচলিত ছিল ইনফ্যাক্ট আই উড সে মাইন্ড ওয়াজ আ ভেরি সিকিওর চাইল্ডহুড মেটেরিয়ালি অ্যান্ড ইমোশনালি ইনফ্যাক্ট মানে আমি এটা বলতে পারি আই উড সে মাইন্ড ওয়াজ অর্থাৎ আমার ছিল একটা খুবই সিকিওর একটা খুবই সচেতন একটা নিরাপদ চাইল্ডহুড শৈশব মেটেরিয়ালি জিনিস বস্তুগতভাবে এবং ইমোশনালি মানসিক দিক থেকে অর্থাৎ এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে এপিজে আব্দুল কালাম খুবই রেস্ট্রিকশনসের মধ্যে বড় না হলেও ওই যে তিনি যেই ব্যারিয়ারগুলোর মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছেন সেটা সেটা তার ওই একটা বিনয়ী যে চরিত্র সেটা গঠনে খুব ভালোভাবে হেল্প করেছিল এবং এটা অবশ্যই তার বাবা এবং মায়ের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রচেষ্টা ঠিক বলবো না কারণ তার বাবা মা নিজেই অতটা ভালো বিনয়ী ভদ্র ছিলেন অতটা জেনারেস ছিলেন যেই কারণে তাদের প্রভাবে তাদের সন্তানও ঠিক শ্যামনই বরঞ্চ বলা যায় তার থেকে বেশি অনেক বেশি বিনয়ী এবং ভদ্র এবং খুব জেনারেস পার্সন তৈরি হয়েছিলেন I normally ate with my mother. আমি সাধারণত আমার মায়ের সাথে খেতাম সিটিং অন দ্য ফ্লোর অফ দ্য কিচেন রান্নাঘরের মেঝেতে বসে শি উড প্লেস আ ব্যানানা লিভ বিফোর মি সে একটা কলা পাতা আমার সামনে পেতে দিত অন উইচ শি দেন ল্যাডেল রাইস সে হাতা করে ভাত দিত অ্যান্ড অ্যারোমেটিক সাম্বার সুগন্ধি সাম্বার দিত তোমরা বুঝতেই পারছো যেহেতু তামিল ফ্যামিলিতে জন্ম তো অবশ্যই সাউথ ইন্ডিয়ান খাবারে তারা খেত সাউথ ইন্ডিয়ায় ইডলি সাম্বার ধোসা কোকোনাট চাটনি এগুলোই এগুলোই ফেমাস এগুলোই তারা রেগুলার দিনে খায় পোহা পোঙ্গল এই সব জিনিসপত্র উপমা সরি পোঙ্গল নয় পোঙ্গল ওদের একটা ফেস্টিভ্যাল তো যাই হোক এই সব জিনিসগুলো তারা খেতে পছন্দ করতো তো সেটাই সেটার একটা ছাপ আমরা তার লেখার মধ্যে ফুটে তুলে মানে ফুটিয়ে তুলেছেন উনি যে এই যেই জিনিসগুলো তার মা তাকে কলা পাতার মধ্যে বেড়ে খাওয়া দেন এবং ওখানে যেহেতু কলা খুব ফেমাস একটা ওখানে কলার বাগান আছে প্রচুর ওখানে কলা প্রচুর চাষ হয় ওরা কলা পাতায় খেতেই প্রেফার করে সবাই আমরা বাঙালিরা এত কলা ভালো মানে কলা পাতায় খেতে পছন্দ করি যে কোনো পিকনিক যে কোনো অনুষ্ঠান হলেই আমরা কলা পাতা নিয়ে হাজির হয়ে যাই যে না কলা পাতায় খাবো অবশ্যই এটা একটা মানে হেলথেরও খুব ভালো এফেক্ট এফেক্ট ক্রিয়েট করে এবং অবশ্যই এটা একটা হাইজেনিক ব্যাপার তো তিনি আর কি তার মা তার মধ্যে ল্যাডেল রাইস হাতা করে ভাত এবং অরোমেটিক সুগন্ধি সাম্বার ভ্যারাইটি অফ শার্প হোমমেড পিকেল এখানে কিন্তু শার্প মানে ধারালো বা তীক্ষ্ণ নয় মানে আর কি পিকেল অর্থাৎ আচারের টেস্টটা এতটা শার্প ছিল মানে জাস্ট বাইট করবে কি একটা জাস্ট ডিপ জিপ দিয়ে টাচ করলে ঠিক টেস্ট বার্ডসগুলোতে গিয়ে আঘাত করবে আর কি টাক করে লাগবে সে হয় না ফুচকা দেখলে জিপে জল জলে আসে তো সেই রকম একটা শার্প স্মেলস এটা শার্প টেস্ট থাকতো জিনিসটার মধ্যে ওই পিকেলটার মধ্যে অ্যান্ড আ ডলপ অফ ফ্রেশ কোকোনাট চাটনি হোমমেড পিকেল অর্থাৎ বাড়িতে তৈরি পিকেল অ্যান্ড আ ডলপ অফ অর্থাৎ দল ডলপ মানে হচ্ছে দলা 
তো এক দলা ফ্রেশ তাজা নারকলের চাটনি এগুলো দিয়ে তার মা তাকে খেতে দিতেন এবং সে সাধারণত তার মায়ের সাথে রান্নাঘরের মেঝেতে বসে খাবার দাবার সারতেন দ্য শিভা টেম্পল উইচ মেড রামেশ্বরম সো ফেমাস টু পিলগ্রিমস একটি শিব মন্দির যেটা রামেশ্বরমকে তীর্থযাত্রীদের কাছে খুব বিখ্যাত করে দিয়েছিল অ্যাবাউট আর টেন মিনিট ওয়াক ফ্রম আওয়ার হাউস আমাদের বাড়ি থেকে দশ মাই দশ মিনিটের দূরত্বেই ছিল আমার লোকালিটি ওয়াজ প্রিডমিনেন্টলি মুসলিম সাধারণত আমাদের লোকালিটি আমাদের এলাকাটা ছিল বেশিরভাগটাই মুসলিম ফ্যামিলি বাট দেয়ার ওয়ার কোয়াইট আর লট অফ হিন্দু ফ্যামিলি স্টু কিন্তু সেখানে খুব একটা অল্প অল্প বিস্তর হিন্দু ফ্যামিলিরও বাস ছিল হিন্দু পরিবারেরও বসবাস ছিল লিভিং অ্যামিকেবলি উইথ উইথ দেয়ার মুসলিম নেইবার্স খুবই আনন্দের সাথে বসবাস করত তাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের সাথে দেয়ার ওয়াজ আ ভেরি ওল্ড মস্ক ইন আওয়ার লোকালিটি আমাদের লোকালিটিতে এলাকায় একটা খুব পুরনো মসজিদ ছিল ওয়েন ফাদার উড টেক মি ফর ইভিনিং প্রেয়ার্স যেখানে বাবা আমাকে নিয়ে যেত সন্ধ্যাকালীন যে প্রেয়ার বা প্রার্থনাগুলো হয় অর্থাৎ তারা যে নামাজ পড়ে সেইটার জন্য আই হ্যাড নট দ্য ফেন্টেস্ট আইডিয়া অফ দ্য মিনিং অফ দ্য অ্যারাবিক প্রেয়ার্স চ্যান্টেড আমার খুবই অল্প বিস্তর খুবই সামান্য ক্ষীণ একটা আইডিয়া ছিল বা ধারণা ছিল অব দ্য মিনিং মানে কিসের মানে অব দ্য অ্যারাবিক প্রেয়ার্স চ্যান্টেড তারা যে আরবীয় ভাষায় প্রার্থনাটা চ্যান্ট করত বা উচ্চারণ মন্ত্র উচ্চারণ করত মন্ত্র তো হবে না প্রার্থনাটা উচ্চারণ করত সেটা সম্বন্ধে তার খুবই সামান্য অল্প বিস্তর ধারণা ছিল বাট আই ওয়াজ টোটালি কনভিন্সড দ্যাট দি রিচড গড খুব একটা বেশি ধারণা ছিল না কিন্তু তিনি জানতেন কনভিন্সড তিনি আর কি কনভিন্স হয়ে গেছিলেন তিনি কনভিন্সড হয়ে গেছিলেন যে আর কি কি বলবো তিনি বুঝে গিয়েছিলেন আর কি যে দ্যাট দে রিচড গড ওই যে তারা প্রার্থনাটা করে তারা অ্যারাবিক প্রেয়ারটা চ্যান্ট করে সেটার মাধ্যমে তারা ডিরেক্টলি গডের সাথে কানেক্ট হয়ে যায় মানে গডের সাথে তারা কথোপকথন করতে পারে বা গডকে তার মনের কথাটা পৌঁছে দিতে পারে When my father came out of the mosque after the prayers, when the prayer was done, 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 people of different religions, uh, people of different would be sitting outside, by the way, waiting for him, many of them offered bowls of water to my father, and they offered a bowl of water to my father, and they offered a bowl of water to my father. would who dip his fingertips in them and say a prayer tini ki korten tar fingertips ta tar ekta angul angul ar ki batir joler moddhe and we dip kore diten chobiye diten ebong ekta mantra uchcharan korten eta chobanor sathe sathe to amra jara bangali jara ar ki thakuma didima dadoder sathe boro hoyechi tader sanniddho peyechi ar ki tumra asha kori onekei shune thakbe এই জিনিসটা বাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বা আছে হয়তো আমি জানি না মেবি সেটাকে বলা হয় জল পোড়া তো সামথিং একটা জল আর একটা কন্টেনারের জল কিংবা একটা বাটিতে জল সেফটিপিন কিছু একটা সামথিং ছিল যে জিনিসটা নিয়ে তারা আর কি আর কি নজর লেগেছে তো তোর চলো জল পোড়া করে দিলে তার নজর কেটে যাবে তো সেই জিনিসটা অর্থাৎ খুব অসুস্থ মানুষটা জ্বর এসেছে কিছু এবং জানি না অদ্ভুত রকম ভাবে ওই জল পোড়াটা করলে বা কোন একটা লোক করে দিত আর কি তিনি আর কি নাকি ঈশ্বরের সাথে কথা বলে আর কি যাই হোক আই ডোন্ট নো দ্য এক্সাক্ট থিং আই ডোন্ট রিমেম্বার দ্য এক্সাক্ট থিং তো সেই জিনিসটা মানুষকে খাওয়ালে আমিও খেয়েছি অনেকবার সে তারা নাকি ভালো হয়ে উঠতো তারা সেরে যেত তো এক্সাক্টলি সেই জিনিসটাই এইখানে পিজে আব্দুল কালাম লিখেছেন যে তার বাবাকে একটা বাটি করে জল দেয়া হতো এবং তিনি তার আঙুলটা ওই বাটিটার জলের মধ্যে ডিপ করতেন তার ফিঙ্গার টিপসটা ঠিক মাথাটা আঙুলের পুরো আঙুলটা না অবশ্যই এবং একটা প্রার্থনা চ্যান্ট করতেন একটা মন্ত্র উচ্চারণ করতেন হুড এই লাইনটা তো হয়ে গেল দিস ওয়াটার ওয়াজ দেন ক্যারেড হোম ফর ইনভ্যালিড মানে এই যে জলটা তিনি রেডি করে দিলেন একটা মন্ত্র উচ্চারণ করে আঙুল চুবিয়ে সেটা তারপর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হতো 
for invalids. Invalids means that are also stuck here. Poorest, that are not able to pay their debts. I also remember people visiting our home to offer thanks after being cured. Even our money is that manus John visit for that. Our family asks to for giving thanks. I mean, don't know about that. Our father after being cured. I mean, that body look that. আপন জন তার পরিবারের লোকজন হয়তো তিনি নিজে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে গেছেন সেই কারণে মানে ওই জলটা খেয়ে সুস্থ হয়ে গেছেন সেই কারণে তিনি বাবাকে জেনেল আবুদ্দিনকে থ্যাংকস জানাতে আসতেন ফাদার অলওয়েজ স্মাইল্ড অ্যান্ড আস্কড দেম টু থ্যাঙ্ক আল্লাহ দ্য মার্সিফুল আল্লাহ যিনি ক্ষমা দান করেন যিনি ক্ষমা প্রদান করেন বাবা সবসময় বলতেন যে আল্লাহকে থ্যাংকস জানাও আল্লাহকে ধন্যবাদ দাও কারণ তিনি আমি কিছু করিনি আমি শুধুমাত্র তার মন্ত্র উচ্চারণ করে দিয়েছি আমার বিশ্বাস থেকে আমি বলে দিয়েছি যে তুমি এটা নিজে গিয়ে তোমার ছেলেকে খাওয়াও সে সুস্থ হয়ে যাবে কিন্তু বাকি কাজটা কিন্তু আল্লাহই করেছে আল্লাহ যদি না চাইতো তোমার ছেলে কিন্তু তোমার মেয়ে তোমার পরিবারের জন তোমার ফ্যামিলি মেম্বার কখনোই কিওর হতো না তখনই সুস্থ হয়ে উঠতো না এবং তিনি একটা মুচকি হাসি দিয়ে এই কথাটা যারা আসতেন থ্যাংকস জানাতে তাদেরকে বলতেন দ্য হাই ফ্রেস্ট অফ রামেশ্বরম টেম্পেল পক্ষী লক্ষ্মণা শাস্ত্রী ওয়াজ আ ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড অফ মাই ফাদার্স প্রধান পুরোহিত অফ ওই রামেশ্বরম যে শিব মন্দিরটা ছিল সেইটার টেম্পেলের পক্ষী লক্ষ্মণা শাস্ত্রী তার নাম হচ্ছে পক্ষী লক্ষ্মণা শাস্ত্রী ওয়াজ আ ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড একটা খুবই কাছের বন্ধু ছিল অফ মাই ফাদার আমার বাবার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ভিভিড মেমোরিজ অফ মাই আর্লি চাইল্ডহুড ইজ অফ দ্য টু ও টু মেন ইচ ইন ট্রেডিশনাল অ্যাটায়ার ডিসকাসিং স্পিরিচুয়াল ম্যাটার্স ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ভিভিড মেমোরিজ একটা খুবই ভিভিড মেমোরিজ একটা খুব ভালো মেমোরিজের মধ্যে চিন্তা ভাবনার মধ্যে সরি স্মৃতিশক্তির মধ্যে অফ মাই আর্লি চাইল্ডহুড আমার খুবই ছোটবেলার ছোটবেলা তো অবশ্যই কিন্তু তারও আগে মানে আর্লি চাইল্ডহুড অনেক দিন আগেকার ইজ অফ দ্য টু ম্যান দুটো মানুষের সম্বন্ধে একটা তার কিছু একটা মনে আছে যে ইচ ইন ট্রেডিশনাল অ্যাটায়ার দুজনেই তাদের নিজস্ব নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোশাকে পোশাক পরে থাক পরে আছে ডিসকাসিং স্পিরিচুয়াল ম্যাটার্স আধ্যাত্মিক জিনিসপত্র নিয়ে বা ঐশ্বরিক জিনিসপত্র নিয়ে তারা ডিসকাস করছে আলোচনা করছে ওয়েন আই ওয়াজ ওল্ড এনাফ টু আস্ক কোয়েশ্চেন যখন আমি ওল্ড মানে আমার যখন ঠিকমতো বয়স হয়ে গেল যে জিজ্ঞেস করার মতো কিছু প্রশ্ন মানে আমার মনে কোনো কৌতূহল এসেছে সেটা জিজ্ঞেস জিজ্ঞাসা করার মতো যখন আমার বয়স তৈরি হলো আই আস্কড মাই ফাদার আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম অ্যাবাউট দ্য রেলিভেন্স অফ প্রেয়ার প্রেয়ারের তাৎপর্য বা প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মাই ফাদার টোল্ড মি বা আমার বাবা আমাকে বলেছিলেন দেয়ার ইজ নাথিং মিস্টোরি ইয়াস অ্যাবাউট প্রেয়ার সেখানে প্রেয়ার সম্বন্ধে বা প্রার্থনা সম্বন্ধে কোনো রহস্যই নেই Rather, prayer made possible a communion of the spirit between people. Jeta, uh, boron cho, uh, prayer made possible communion. Ekta, uh, jotha shadho ekta communion, ekta bondhon create kore between spirit, attar modhe, manus joner attar modhe. Ekta prayer, parthona, একটা মানুষ থেকে অপর মানুষের মধ্যে একটা আত্মার বন্ধন ক্রিয়েট করে খুবই পিসফুলি খুবই শান্তিপূর্ণভাবে ওয়েন ইউ ফ্রে হি সেড যখন তুমি প্রার্থনা করো সে বলল বলেছিল ইউ ট্রান্সেন্ড ইউর বডি আমরা ট্রান্সেন্ড করে দিই আমরা আমাদের সোলটাকে আমাদের বডিটাকে কিওর করে দিই একদম উন্মুক্ত করে দিই অ্যান্ড বিকাম আ পার্ট অফ দ্য কসমোস আমরা মহাজগতের অংশ হয়ে যাই যখন আমরা কোনো কিছু প্রার্থনা করি মন দিয়ে কিছু চাই ঠাকুরের কাছে বা গডের কাছে যাই হোক যারা যেভাবে যেই ধর্মের মানুষ যেভাবে প্রেয়ার করে তারা যখনই মানুষদের মানে দেবতাদের কাছে আমরা প্রেয়ার করি তখন কি করি আমাদের আমরা হার্ট ফেল্ড মানে মনে যা যা আছে আমরা যা যা অনুভব করছি সেটা আমরা পুরোপুরিভাবে তার সামনে 
প্রেজেন্ট করি আমাদের আমরা মনে মুখে মুখে বলি বা মনে মনে বলি যেভাবেই বলি না কেন আমরা তার সামনে সেটা রাখি তার সামনে প্রেজেন্ট করি দেখো আমার এরকম এরকম প্রবলেম হচ্ছে আমার আমি এই সমস্যায় আছি কিংবা লোকেরা এই সমস্যায় তাদেরকে হেল্প করো কিংবা তুমি তাদের সুবুদ্ধি দাও যাবতীয় যা আমরা জিনিসগুলো বলি তো তখন সেই সময়ে আমরা মহাজাগতের সাথে মহাজগতের সাথে আমরা তখন আমাদের আত্মার একটা কানেকশন হয় বা একটা মিলন সৃষ্টি হয় উইচ নোজ নো ডিভিশন অফ ওয়েলথ এজ কাস্ট আর ক্রিড এটা খুব একটা ভালো কথা বলেছেন এপিজে আব্দুল কালাম তিনি বলেন আর কি তিনি তার বাবার কথাটা এখানে তুলে ধরেছেন যে যখন আমাদের সোলটা আমাদের হৃদয়টা বা আমাদের মনটা যখন কসমো কসমোসের সাথে কানেক্ট হচ্ছে বা একটা স্পিরিচুয়াল কানেকশন ক্রিয়েট হচ্ছে সেই জিনিসটা কিন্তু কোনো ব্যারিয়ার বাধা বা ডিভিশন বা ভাগ বিভেদ জানে না জাতি ধর্ম বর্ণ এদের এদের মধ্যে যখন একটা মানুষ মানুষ হিসেবে রয়েছি আমরা আমরা অনেকেই আছে যারা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একদম ভেদাভেদ করে একাকার করে দিই ও ও অচ্ছু তোকে আমরা ছোবো না ও মুসলিম ওর ওর টিফিন আমরা খাবো না অনেকেই হয় স্কুলে ইনফ্যাক্ট আমার আমি তো এটুকু বলতে পারি যে আমি আমার লাইফে গোটা মানে এখনো অবধি যতদিন আমি বিভিন্ন জায়গায় পড়াশোনা করেছি তো আমার যেমন আমার বাঙালি বন্ধুরাও ছিল ঠিক তার পাশাপাশি খ্রিস্টান ফ্রেন্ডসও পেয়েছি এবং মুসলিম ফ্রেন্ডসদেরও পেয়েছি এবং দে বো মানে অল আর জাস্ট সেম তারা সবাই এক মানে ভাবনা চিন্তা হোক কি বন্ধু হিসেবে তারা সবাই এক তাদের মধ্যে কোনো সেরকম লাকিলি যে তাদের মধ্যে কখনো ওরকম ভেদাভেদ জিনিসটা আমি লক্ষ্য করিনি মানে ঠিক আছে তারা সবাই আমাদের পুজোয় বাড়িতে পুজোয় আসে তারা আমরা তাদের সাথে তাদের ঈদে যাই তাদের ক্রিসমাসে তাদের তাদের বাড়িকে কেক কেক খেয়ে সেলিব্রেট করি এবং তারা আমাদের সবার সাথে একইভাবে কথাবার্তা বলতো তো কখনো সেই জিনিসটা আমি অ্যাটলিস্ট ফেস করিনি তো আই থিঙ্ক তোমরাও রিলেট করতে পারবে কারণ এখন অনেকে আছে যারা একসাথে পড়াশোনা করতে ভালোবাসে কোনো ওরকম বিভেদ বা ব্যারিয়ার পছন্দ করে না তোমরাও আশা করি করো না এটা একদমই উচিত না যদিও তো সেটাই উনি বলেছেন যে ওয়েলথ এজ কাস্ট এবং ক্রিডের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে কখনোই মানে বিভেদ ওই জিনিসটা ওই সময় ওই তখন হয় না my father could convey complex spiritual concepts in very simple down to earth tamil amar baba parten bojhate ba bornona korte complex jotil adhyatmik bishoybostu ba dharona in very simple khubi sadharon down to earth tamil e arthat tamil bhashar ekebare তামিল ভাষায় তিনি একেবারে সোজা সাপটা ভাবে ওই আধ্যাত্মিক যে ধারণাগুলো তার জ্ঞাত ছিল সেগুলো তিনি তার ছেলের কাছে কনভে করতেন হি ওয়ান্স টোল্ড মি সে একবার আমাকে বলেছিলেন তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন ইন হিজ ওন টাইম তার নিজের সময় ইন হিজ ওন প্লেস তার নিজের জায়গায় মানে তার যেখানে তিনি থাকতেন ইন হোয়াট হি রিয়েলি ইজ সে নিজে যা অ্যান্ড ইন দ্য স্টেজ হি হ্যাজ রিচড গুড আর ব্যাড এভরি হিউম্যান বিং ইজ এ স্পেসিফিক এলিমেন্ট উইথ ইন দ্য হোল অফ দ্য ম্যানিফেস্ট ডিভাইন বিং এখানে বলতে চেয়েছে তিনি যে এই যে তার যে একটা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছিল সেটার থ্রু তিনি বলেছেন যে ইন ইজ ওন টাইম একটা মানুষ তার নিজের সময় ইন ইজ ওন প্লেস নিজের জায়গায় ইন ইজ ইন হোয়াট হি রিয়েলি ইজ অর্থাৎ সে নিজে যা মানে আমি নিজে যেটা অ্যান্ড ইন দ্য স্টেজ হি হ্যাজ রিচড গুড আর ব্যাড এভরি হিউম্যান বিং এবং তিনি ওই অবস্থায় তিনি ভালো অথবা মন্দ যে যেটাই হোক না কেন বা যেই পর্যায়ে পৌঁছোক না কেন এভরি হিউম্যান বিং প্রত্যেকটা মানুষই আলাদা আলাদা এলিমেন্ট বা আলাদা আলাদা বিষয়বস্তু দিয়ে 
তৈরি উইথিন দ্য হোল অব দ্য ম্যানিফেস্ট ডিভাইন বিং সারা বিশ্বের সমগ্র যে বৈশিষ্ট্য আছে মানে সমগ্র বিশ্ব যে সমস্ত জিনিস দিয়ে তৈরি ভালো মন্দ খারাপ হিংসা দ্বন্দ্ব দ্বিধা আবার কোথাও আছে মুগ্ধতা অসামান্য ভালো লাগা তো সেই যে জিনিসগুলো সেই যে ইমোশনসগুলো দিয়ে আমাদের ওয়ার্ল্ড বা পৃথিবী তৈরি সেই ডিভাইন বিংগুলো কিছু কিছু মানুষের মধ্যে বা সব মানুষের মধ্যে যে এখানে বলছে এভরি হিউম্যান বিং ইজ স্পেসিফিক আলাদা হয় সব মানুষের মধ্যে সব জিনিস থাকে না অর্থাৎ কেউ যদি খারাপ হয় তার মানে কিন্তু সে পুরোটাই খারাপ না তার হয়তো কোনো একটা স্পেসিফিক জিনিসের ওপর তারও দুর্বলতা আছে বা সেটার প্রতিও তার ভালোবাসা আছে সে কিন্তু পুরোটাই খারাপ মানুষ নয় আবার কেউ যদি পুরোটা খারাপ হয় তারও কিন্তু কিছু কোনো জিনিসের ওপর তার গিল্ট ফিলিং আসে বা তার কোনো দ্বিধা বোধ বা দ্বন্দ্বোধ কিংবা কোনো জিনিসের ওপর তার হিংসা লোভ এইগুলো চলেই আসে সো ওয়াই বি অ্যাফ্রেড অফ ডিফিকাল্টিস সাফারিংস অ্যান্ড প্রবলেমস তাই তিনি বলেছেন সো কেন কেন আমরা অ্যাফ্রেড হব আমরা কেন ভয় পাবো অফ ডিফিকাল্টিস সমস্যাদের থেকে মানে সমস্যা বা বাধাদের থেকে সাফারিংস যে আমরা কষ্ট ভোগ করি সেই জিনিসগুলো এবং প্রবলেমস এবং সমস্যা অর্থাৎ সমস্যা বাধা কষ্ট ভোগ বিষণ্নতা এইসব জিনিসগুলো থেকে কেন ভয় পাবো ওয়েন ট্রাভেলস কাম ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রেলিভেন্স অফ ইউর সাফারিংস যখন ট্রাভেলস আসে অর্থাৎ সমস্যা আসে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড বোঝার চেষ্টা করো দ্য রেলিভেন্স অফ ইউর সাফারিংস তোমার যে কষ্টটা কেন ভোগ করছো বা কি কারণে তোমার এতটা কষ্ট মনে হচ্ছে এতটা তোমার মনক্ষুণ্ণ হচ্ছে সেই কারণটার পাশাপাশি সেই কারণের তাৎপর্য বা প্রাসঙ্গিকতাটাও বোঝার চেষ্টা করো অ্যাডভার্সিটি অলওয়েজ প্রেজেন্ট অপরচুনিটিস ফর ইন্ট্রোস্পেকশন মানে বলছে যে প্রতিকূলতা সর্বদাই আত্মদর্শনের সুযোগ করে দেয় বা পথ খুলে দেয় অপরচুনিটিস মানে আমরা জানি আমাদের সুযোগ বা হ্যাঁ সুযোগই বলা যেতে পারে অপরচুনিটিসকে তাহলে তিনি বলতে চাইছেন যে একটা মানুষ যেমনই হোক না কেন সব কিছুই যখন তার মধ্যে বর্তমান তাহলে কেন সবসময় সাফারিং ডিফিকাল্টিস প্রবলেমস এগুলোর ওপর আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকব কেন ভয় পাবো এবং যখন ট্রাভেলস কাম যখন সমস্যা আসবে তাহলে সেটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে সেটার রেলিভেন্সটা বোঝার চেষ্টা করব যে ওয়াই দিস হ্যাপেন মানে কেন এগুলো ঘটছে মানে কেন এটা ঘটে থাকে তো সাফারিংসকে কখনো সাফারিংস হিসেবে নিলে চলবে না তো সাফারিংস হিসেবে নিলে অবশ্যই আমরা পিছিয়ে পড়বো কিংবা আমাদের মধ্যে কোনো একটা জিনিসের ল্যাক হবে এটা ল্যাক থেকে যাবে যে এই কোনো একটা দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ আমাদের ঘটবে না তো তাই তিনি বলেছেন লাস্ট লাইনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তিনি একটা ভালো কথা বলেছেন যে প্রতিকূলতা সবসময় আমাদের আত্মদর্শনের সুযোগ করে দেয় Why didn't you say this to the people who come to you for help and advice? Aapni kano, tumi kano bolo na egulo sheisho ab manus de jara tum aapnaar ka chhe ba tumar ka chhe shahadjo chahi te aashe? I asked my father, aami jigga sha kore chila maamar baba ke. He put his hands on my shoulders and looked straight into my eyes. Tini aamar ekta kaadhe haath re khe bong shoja shoji aamar chokhet dike taka len. For quite some time, kichu khuner jo no, he said nothing. তিনি কিছুই বললেন না অ্যাজ ইফ হি ওয়াজ জাজিং মাই ক্যাপাসিটি টু কম্প্রিহেন্ড হিজ ওয়ার্ডস দেখে মনে হচ্ছিল যে তিনি জাজ করছে তিনি বিচ তিনি পরীক্ষণ করছে বা নিরীক্ষণ করছে আমার ক্যাপাসিটি আমার ক্ষমতা তার কথাগুলো বোঝার বা তার কথাগুলোকে বর্ণনা করে বোঝার সেই ক্যাপাসিটিটা তিনি নিরীক্ষণ করছিলেন ওইভাবে চোখের দিকে তাকিয়ে Then he answered in a low, deep voice. তারপর তিনি উত্তর দিলেন বা জবাব দিলেন একটা নিচু চাপা মৃদু স্বরে হিজ আনসার 
filled me with a strange energy and enthusiasm. তার উত্তর আমাকে পরিপূর্ণ করে তুলল বা আমাকে ভরিয়ে তুললো একটা অদ্ভুত শক্তি এবং উচ্ছ্বাসে Whenever human beings যখন যখন বা যখনই মানুষ find themselves alone তাদের নিজের নিজেদেরকে একা মনে করে বা একা মনে হয়েছে as a natural reaction একটা সাধারণ বিক্রিয়া হিসেবে একটা সাধারণ পরিণতি এটা মানে একটা ন্যাচারাল থিং এটা যে একটা মানুষ যে কোনো মানুষ তাদের লাইফের যে কোনো সময় সেটা খুব ওল্ড এজে হতে পারে কিংবা খুব ইয়াং এজে হতে পারে কিংবা একটা ইনফ্যাক্ট একটা চাইল্ডেরও হতে পারে তো যে কোনো মানুষেরই লাইফের একটা সময় এসে বা অনেক সময় নিজেদেরকে একা মনে হয় যে এই সিচুয়েশনটাই আমি কেন একা আমার পাশে কেউ কেন নেই কেন আমাকে কেউ সাপোর্ট দিচ্ছে না কেন আমি সবার মতো করে এক রকম ভাবে হেসে খেলে জীবন কাটাতে পারছি না কেন আমি এই জায়গাটায় লোনলি মানে লোনলি বসে আছি মানে এই জিনিসটা হয়ে থাকে তো তাই তিনি বলেছেন যে দে স্টার্ট লুকিং ফর কোম্পানি তারা একটা সঙ্গ খোঁজে বা একটা একজন একটা সহায়ক মানে তাকে ওই সিচুয়েশন থেকে উদ্ধার করার একজন একটা মানুষ খোঁজে ভেনেভ দে আর ইন ট্রাভেল যখনই তারা সমস্যায় পড়ে দে লুক ফর সামওয়ান টু হেল্প দেন তারা এমন কাউকে লুক লুক ফর তারা এমন কাউকে খোঁজে যে তাদেরকে সাহায্য করবে মেন এভার দি রিচ অ্যান্ড ইন পেস দে লুক টু সামওয়ান টু শো দেম দ্য ওয়ে আউট মেন এভার দে রিচ যখনই তারা পৌঁছয় অ্যান্ড ইন পেস একটা না পাওয়া কিছু অবস্থা একটা একটা অচল অবস্থায় দে লুক টু সামওয়ান তারা এমন একজনের প্রতীক্ষা করে বা এমন একজনের আকাঙ্ক্ষা করে টু শো দেন দ্য ওয়ে আউট যে কি না তাদেরকে অর্থাৎ ওই ট্রাভেলে পড়া মানুষদেরকে ওয়ে আউট বা বেরোনোর পথ দেখিয়ে দেবে এখানে তিনি দেখো বারবারই তিনি এখানে বলেছেন ওয়েন এভার ওয়েন এভার ওয়েন এভার মানে যখনই 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 মানুষের কোনো ট্রাভেল হবে সমস্যা হবে যখনই একা ফিল হবে যখনই ডিপ্রেসড হয়ে থাকবে তখনই তাদের কারোকে না কাউকে প্রয়োজন হয় তাদেরকে একটা ওয়ে আউট দেখিয়ে দিতে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে বা তারা যখনই ব্ল্যাঙ্কড হয়ে যায় যে কি করবে ভেবে পারে না বুঝতে পারে না যে এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আমার কি করা উচিত কোনটা ভালো কোনটা ঠিক কোনটা আমার জন্য বেটার হবে এই সময় তখন তারা একটা এমন একটা কোম্পানির পাওয়ার আশায় থাকে যে কি না তাকে সমস্ত রকমের বাধা বিপত্তি থেকে উদ্ধার করবে এবং তাকে একটা ভালো সচ্ছল জীবন যাপনে এগিয়ে দেবে আর কি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কি বলার চেষ্টা করলাম আমি তো এটা সবার তোমরা এখন টিন এ টিন বয়সে আছো তোমরা আশা করি সবাই বুঝতে পারবে তো টিন এজার বয়সে এটা অনেক সময় অনেকের সাথে হয় আমার সাথেও হয়েছে তো ইয়া Every recurrent anguish, longing and desire finds its own special helper. Protect recurrent anguish. Recurrent means recurrent. Recurrent means that it is full of birth. And then it is full of birth. Anguish. Anguish means that it is chest, chawa, rag, 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 rag. লংগিং মানে চেষ্টা অ্যান্ড ডিজায়ার কামনা ফাইন্ড অর্থাৎ ক্ষোভ রাগ দুঃখ কামনা বাসনা এভরি ইমোশনস দেখো এর মধ্যে প্রত্যেকটা ইমোশনস কি আছে প্রত্যেকটা ইমোশনস একটার সাথে একটা রিলেট করে আছে কানেক্ট করে আছে তাই না তো মানে একটা চাওয়া পাওয়া থেকে আমাদের অ্যাঙ্গুইশ রাগ ক্ষোভ এগুলো জন্মায় দুঃখ এগুলো জন্মায় একটা একটা হতাশা এগুলো হয়ে থাকে তাই বলছে যে প্রত্যেকটা আবর্তনশীল ইমোশনস গুলো ইমোশনস গুলো ফাইন্ড খুঁজে নেয় ইটস ওন স্পেশাল হেল্পার নিজের নিজের স্পেশাল সহায়ককে ফর দ্য পিপল হু কাম টু মি ইন ডিস্ট্রেস যারা হতাশ হয়ে আমার কাছে সাহায্য চাইতে আসে আই এম বাট অফ গো বিটুইন ইন দ্য এফোর্ট টু প্রফিসিয়েট ডেমোনিক ফোর্সেস উইথ প্রেয়ার্স অ্যান্ড অফারিংস আমি তাদের 
নিজে থেকে কোনোভাবে কিন্তু হেল্প করি না আমি শুধুমাত্র তাদের গো বিটুইন বলে যে আমি তাদের এফোর্ট তাদের যে প্রচেষ্টা নিজের ডিজাস্টার যেটা তার লাইফে ঘটে গেছে কিংবা তার লাইফে যে হতাশার মোমেন্টটা বা ডিসপেয়ার নেস তার মধ্যে রয়েছে সেটা থেকে সেটার মধ্যে সেটা থেকে বেরিয়ে আসার যে প্রচেষ্টাটা ওই মানুষটি তার মধ্যে উনি প্রবেশ করেন তার মধ্যে উনি এন্ট্রি নেন এবং তার মধ্যে তিনি এন্ট্রি নেন অ্যান্ড প্রপিসিয়েট একটা এমন একটা শক্তি ক্রিয়েট করেন বা যেটা কিনা ডেমনিক ফোর্সেস যেটা ওই শত্রু দমন করবে এমন ফোর্স এমন শক্তি সৃষ্টি করে বা ডিমনিক মানে হচ্ছে যা কিছু বাজে যা কিছু খারাপ ডেভিল ব্যাপার স্যাপার যেগুলো থাকে আর কি বাজে ডার্ক ব্যাপার স্যাপার যেগুলো সেগুলোকে প্রেয়ার্স অ্যান্ড অফারিংস অর্থাৎ প্রার্থনা নৈবিত্য এগুলোর সাহায্যে তিনি একেবারে এন্ড করে দেওয়ার চেষ্টা করেন দিস ইজ নট আ কারেক্ট অ্যাপ্রোচ অ্যাট অল অ্যান্ড শুড নেভার বি ফলোড যদিও এটা খুব একটা একটা ভালো অ্যাপ্রোচ নয় একটা ভালো পয়েন্ট নয় কোনো মানুষকে হেল্প করার অ্যান্ড শুড নেভার বি ফলোড এটা কখনোই অনুসরণ করা উচিত নয় যে অফারিংস প্রার্থনা এবং কিছুর সাহায্যে কোনো ডেমনিক ফোর্সকে একদম দমিয়ে দেওয়ার সেটাকে একদম নির্মূলের শেষ করার এই যে জিনিসটা এই যে এটা একটা এই যে হেল্প হেল্পিং প্রসেসটা এটা কখনোই ফলো করা উচিত না ওয়ান মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আ ফিওর রিড এন্ড ভিশন অফ ডেস্টিনি অ্যান্ড দ্য ভিশন দ্যাট এনেবলস আস টু সিক দ্য এনিমি অফ ফুলফিলমেন্ট উইথ ইন আওয়ার সেলফ বলছে ওয়ান মাস্ট একজনের উচিত টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স সেই পার্থক্যটা বোঝার কিসের পার্থক্য বিটুইন আ ফিয়ার রিডেন ভিশন একটা দৃষ্টিভঙ্গি যেটা কি না রিডেন করা আছে তো একটা জর্জরিত রয়েছে ভয়ের সাথে অফ ডেস্টিনি ভাগ্যের যে ফিয়ার রিডেন ভিশনটা অ্যান্ড দ্য ভিশন দ্যাট এনেবলস আস টু সিক দ্য এনিমি অফ ফুলফিলমেন্ট উইথ ইন আওয়ার সেলস আমাদের নিজেদের মধ্যে নিজেদের পরিপূর্ণতাটা পাওয়ার পথে যেই এনিমিটা বা যেই শত্রুটা বাধা হয়ে বসে আছে সেই শত্রুটাকে দমন করার জন্য আমাদের যে ভিশনটা বা দৃষ্টিভঙ্গিটা এবং যে ভয়ের জর্জরিত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সেটার মধ্যে পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করতে হবে অর্থাৎ সেই শত্রুটা থেকে আমি ভয় পাবো না শত্রুটাকে দমন করার জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে আমরা বিকাশ ঘটিয়ে শত্রুটাকে একদম সমূলে ধ্বংস করব এবং আমরা এগিয়ে যাব তো সেই জিনিস দুটোর মধ্যে পার্থক্য বোঝার আমাদের বা যে কোনো মানুষেরই দরকার আছে আই রিমেম্বার মাই ফাদার এত অবধি যে আগে একটু বলেনি যে এত অবধি আমরা যে পড়লাম এখানে তার বাবার যে সমস্ত ভাবনা চিন্তা ধারণা কনসেপশন ছিল অ্যাবাউট আধ্যাত্মিক চেতনা জ্ঞান সেগুলো সম্বন্ধে তিনি ওই এর আগের পার্ট অবধি ডিসক্রাইব করেছেন তার আত্মজীবনীতে এবার তিনি তার তার আগে অবশ্যই আমরা তার নিজের বাড়ির কথা জেনেছি কিন্তু আবার তিনি তার এবার তার বাবার শৈশবের কথাটা আমাদের সাথে তিনি শেয়ার করছেন যে আমি আই রিমেম্বার মাই ফাদার স্টার্টিং ইজ ডে অ্যাট ফোর এম আমার বাবা ভোর চারটের সময় তার দিন শুরু করতেন বাই রিডিং দ্য নামাজ নামাজ পড়ে বিফোর ডন ভোরের আগে আফটার দ্য নামাজ তিনি নামাজ পড়ার পরে হি ইউজ টু ওয়াক ডাউন টু আ স্মল কোকোনাট গ্রোভ উই ওন্ট আমাদের নিজস্ব জমিতে একটা ছোট নারকেলের গ্রোভ ছিল বা ঝোপ বলা যেতে পারে ঝাড় ছিল সেখানে তিনি রোজ যা যেতেন যেতে পছন্দ করতেন অ্যাবাউট ফোর মাইল ফর আওয়ার হোম আমাদের বাইরে থেকে চার মাইল দূরত্বে অবস্থিত উই উড রিটার্ন উইথ অ্যাবাউট আ ডজন কোকোনাট টাইট টুগেদার থ্রো নেভারিস সোল্ড আমরা ফিরে আসতাম একটা এক ডজন নারকেল নিয়ে টাইট টুগেদার তার মানে একসাথে বাধা সেগুলো একসাথে সব কটায় এবং থ্রো নোভারি সোল্ড তার কাঁধের ওপর দিয়ে সেগুলো ঝোলানো থাকতো এবং সেরকমভাবে আমরা বাড়ি ফিরে আসতাম অ্যান্ড অনলি দেন উড হি হ্যাভ উইজ ব্রেকফাস্ট এবং তারপরেই সে তার ব্রেকফাস্ট খেত বা সকালের আহার গ্রহণ করতেন দিস রিমেন দিস রিমেন হিজ রুটিন ইভেন হোয়েন হি ওয়াজ ইন হিজ লেট সিক্সটিজ এই রুটিনটা বর্তমান ছিল তার 
ষোলো দশক অব্দি তার এই রুটিনটি বর্তমান ছিল আই হ্যাভ থ্রু আউট মাই লাইফ আমার সারা জীবন ধরে ট্রাই টু এমিউলেট মাই ফাদার অনুকরণ করার চেষ্টা করেছি আমার বাবাকে ইন মাই ওন ওয়ার্ল্ড অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি আমার বাবাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেছি আমার নিজস্ব বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জগতে আই হ্যাভ এন্ডেভার্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ফান্ডামেন্টাল ট্রুথস রিভিলড টু মি বাই মাই ফাদার আমি খুব ফুলফিল্ড হয়ে গেছি আমি খুব পরিপূর্ণ হয়ে গেছি টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমি এটা বুঝতে পেরে যে দ্য ফান্ডামেন্টাল ট্রুথস যেই কাঠামোগত সত্যগুলো বা যেই সঠিক কথাগুলো রিভিল করেছিলেন আমার বাবা আমার কাছে অ্যান্ড ফিল কনভিনসড এবং বুঝতে পেরেছি দ্যাট অনুভব করতে পেরেছি দে আর এক্সিস্ট আ ডিভাইন পাওয়ার এই সায়েন্স এবং টেকনোলজি ছাড়াও একটা ডিভাইন পাওয়ার একটা ঐশ্বরিক ক্ষমতা বিচরণ করে আছে দ্যাট ক্যান লিফ্ট ওয়ান আপ ফ্রম কনফিউশন মিজারি মেলানকালি অ্যান্ড ফেলিয়ার অ্যান্ড গাইড ওয়ান টু ওয়ান ট্রু প্লেস এবং দ্যাট ক্যান লিফ্ট ওয়ান যেটা একজনকে তুলে ধরতে পারে বা একজনকে ওয়ে আউট দেখাতে পারে ফ্রম কনফিউশন মিজারি দুঃখ মেলানকালি বিষণ্নতা অ্যান্ড ফেলিয়ার ব্যর্থতা অ্যান্ড গাইড ওয়ান এবং একজনকে চালিত করতে পারে যে বললাম ওয়ে আউট ওয়ান টু ওয়ান ট্রু প্লেস একজনকে তার সঠিক পথ দেখাতে সাহায্য করতে পারে অ্যান্ড ওয়ান্স অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল সেভার্স ইজ ইমোশনাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল বন্ড এবং ওয়ান্স অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল সেভার্স যখন একটা মানুষ তার ইমোশনাল অর্থাৎ মানসিক এবং শারীরিক যে বন্ধন আছে সেটা থেকে মুক্ত হতে পারে হি অ্যাজ হি ইজ অন দ্য রোড টু ফ্রিডম হ্যাপিনেস অ্যান্ড পিস অফ মাইন্ড সে তার নিজস্ব জীবনের পথে স্বাধীনতার সাথে আনন্দের সাথে এবং পিস অফ মাইন্ড মানসিক শান্তি নিয়ে একমাত্র তখনই চালিত হতে পারে অর্থাৎ তার সে তার মুক্তির পথ পেয়ে যায় তো এই তার অটোবায়োগ্রাফিটিতে আর এপিজে আব্দুল কালামের অটোবায়োগ্রাফিটিতে আমরা এপিজে আব্দুল কালাম এবং তার ফাদার্সের ফাদারের নিজস্ব নিজস্ব ওয়ার্ল্ড সম্বন্ধে এখানে আমরা জানতে পারলাম যে তার বাবা সবসময় একটা আধ্যাত্মিক স্পিরিচুয়াল জ্ঞানে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তা তিনি বিশ্বাসী থাকার পাশাপাশি তাকে সবাই বিশ্বাস করতেন অ্যাজ আ ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন ক্ষমতার অধিকারী বলে যার কারণে কারো কোনো একজন ইনভ্যালিডসকে কিওর করার জন্য তার বাবার কাছে সবাই আসত এবং তারপর কিওর হয়ে যাওয়ার পর থ্যাংকস গিভিং করতে থ্যাংকস দিতেও সবাই আসত তো এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তার বাবার ঐশ্বরিক ক্ষমতা বা বাবার এপিজে আব্দুল কালামসের আব্দুল কালামের বাবার কতটা স্পিরিচুয়াল যে ম্যাটারটা অনেক বেশি ছিল তিনি ওটার ওপর ওটা তার মধ্যে একেবারে পরিপূর্ণ ছিল এবং সেটাই তিনি তার ছেলেকে ট্রান্সফার করার চেষ্টা করেছিলেন তার ওয়ার্ডসের মাধ্যমে তার কথার মাধ্যমে এবং সেটা অনেকাংশে হয়েওছে যেটা কি না এপিজে আব্দুল কালাম তার নিজস্ব বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জীবনে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন ফলো করার চেষ্টা করেছেন এই ছিল আমাদের আজকের গল্প স্ট্রং রুটস যেখানে তার বাবা নিজের স্পিরিচুয়াল থিঙ্কিং ভাবনা ধারণা কনসেপ্ট দিয়ে স্ট্রং রুটের মতনই অর্থাৎ গাছের গাছ যেমন তার শেকড় দিয়ে মাটিটাকে আঁকড়ে থাকে ঠিক সেরমভাবেই তার বাবা ওই ইনভ্যালিডসের ফ্যামিলি মেম্বার্সের আঁকড়ে রেখে দিয়েছিল যাতে তার মানে কখনো বুঝতে দেয়নি যে তোমাদের কষ্ট আসলে আমি তোমাদের পাশে থাকবো কখনো তোমাদের মানে নেভার লেট ইউ গো এরকম টাইপের ব্যাপার ছিল তোমাদের কখনোই আমি দূরে সরে যেতে দেব না বা যেতে দেব না অন্য কখনো তোমাদের ভেঙে পড়তে বা বিষণ্ণ হতে আমি দিতে পারি না তো সেই জিনিসটা এপিজে আব্দুল কালাম নিজের জীবন দিয়েও বুঝেছিলেন নিজের জীবনে তিনি সেটা উপলব্ধি উপলব্ধ করেছিলেন এবং তিনি নিজের লাইফও সেটাও সেটাই অনুসরণ করতেন এবং অন্য অন্য তার যে ফলোয়ার ছিল যারা তাকে যারা ফলো করত 
করতেন বা এখনো করেন তাদেরকেও সেই সেম জিনিস যে স্ট্রং রুটসের মতো হও যাতে তুমি নিজে তো নিজের শাখা পোশাকা ছড়িয়ে একে অপরকে হেল্প করতে পারো বা একে অপরের পাশে থাকতে পারো একে অপরের সাহায্যে আসতে পারো তো এবার আমরা এই স্ট্রং রুটস থেকে কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স দেখে নেব কোন কোন কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের নোট করতে হবে তোমরা নোট বানাতে এখনই শুরু করে দাও এবং কোনো রকম নোটস বানাতে অসুবিধা হলে অবশ্যই আমাদের অ্যাপে তোমরা সেখানে লিখে দিতে পারো যে কোনো কোয়েশ্চেন্স নিয়ে কোনো কোয়ারি থাকলে এক নম্বর কোয়েশ্চেন হোয়াট হ্যাড রিমেন্ট দ্য রুটিন ফর আব্দুল কালামস ফাদার ইভেন হোয়েন হি ওয়াজ ইন হিজ লেট সিক্সটিজ এখানে হিজ হবে এটা একটু ভুল হয়ে গেছে তোমরা ঠিক করে নিও হোয়াট ডাজ আব্দুল কালাম সে অ্যাবাউট হিজ ইমিউলেশন অফ হিজ ফাদার নাম্বার টু আওয়ার লোকালিটি ওয়াজ প্রিডমিনেন্টলি মুসলিম হু ইজ দ্য স্পিকার সবাই জানি কে বলছে হাউ ডাজ দ্য স্পিকার ডিসক্রাইব দ্য লোকালিটি হোয়াট পিকচার অফ কমিউনাল হারমোনি ডু ইউ ফাইন্ড ইন দিস ডেসক্রিপশন এটা একবারে প্রথমের দিকে আছে চেষ্টা করো তোমরা অ্যান্সারটা লেখার I normally uh, I normally ate with my mother who ate with his mother what is his mother's name Could be show your question Number 4 why don't you say this to the people who came to you who come to you who says this and to whom what is referred to by the word this why do you why do the people come to the person spoken to Number 5 what spiritual feeling or divine thought did apj abdul kalam imbibe from the from his father how according to him can a person achieve freedom happiness and peace of mind or a question tai erokom bhabe aste pare how did kalam's father influence kalam's perception and interpretation of divine power মানে কিভাবে আর কি তার দৃষ্টিভঙ্গি দৃষ্টিশক্তির বিকাশ ঘটিয়েছিল কিভাবে চেঞ্জ করেছিল তার দৃষ্টি দৃষ্টিভঙ্গির তো সেই জিনিসটা তো তোমরা সবাই চেষ্টা করো এই জিনিসটাকে এই কোয়েশ্চেনগুলোকে ফলো করে নোট তৈরি করার কোনো রকম কোনো অসুবিধা হলে অবশ্যই আমাদের অ্যাপে জানাতে ভুলবে না আমরা অবশ্যই ঠিক সময় মতো তোমাদের অ্যাপের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এই পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটা ইনফ্যাক্ট বলতে পারি এই লাস্টের এই কোয়েশ্চেন যেটা আছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা ভালোভাবে এটা স্টাডি করে নিও এবং লাস্ট দুটো হলো দিস ইজ নট আ কারেক্ট অ্যাপ্রোচ অ্যাট অল হু সেট দিস হোয়াট ইজ দ্যাট অ্যাপ্রোচ রেফার টু হেয়ার ওয়াই ইজ দ্য অ্যাপ্রোচ নট কারেক্ট নাম্বার সেভেন আই হ্যাভ এনডিভার্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফান্ডামেন্টাল ট্রুথস রিভিলড টু মি বা মাই ফাদার হু ওয়াজ দ্য সন হু ইজ দ্য ফাদার What were the fundamental truths? It is a very important question. So, um, number 5 and number 7, you have to prepare for this exam. So, 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 you have to Thank you for watching this video. এবং অবশ্যই এই ভিডিওটি তোমাদের তোমরা তোমার বন্ধুদের তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিই এবং পরবর্তী ভিডিওটি দেখতে অবশ্যই ভুলো না